da UNITA e que se prepare o Sr. Deputado Lázaro Cacunha e o aumento do Grupo Parlamentar da UNITA, não? Não? Pronto, então, o Estevão Pedro não está? Estevão Pedro, o Sr. Deputado Estevão Pedro, do Grupo Parlamentar da UNITA, fizeram um sinal que o Lázaro Cacunha e a seguir uh, falará o Sr. Deputado José Miúdo Dambuca, do Grupo Parlamentar do MPLA. Todo o protocolo observado. Excelências, os angolanos foram surpreendidos com mais uma lei que viola a Constituição nos termos em que se apresenta lei da divisão político-administrativa com a vã tentativa de fugir às eleições autárquicas consagradas na Constituição da República de Angola. Os governantes vão, vão, vão tentando tocar a música para o povo dançar e pretendem impor-nos com esta lei a lógica do dividir para melhor reinar, como diz o velho Adagio. Não respeitam o soberano povo e, pior do que tudo, ignoram a consulta pública prévia e séria. Violam flagrantemente os princípios democráticos e o Estado de Direito bem como o direito costumeiro, impondo nomes que colidem com o interesse das comunidades que dizem defender. Condeno energicamente esta ação e, encorajo esta, e desencorajo esta prática que atenta contra a Constituição e a lei. Se com 164 municípios não conseguem realizar as autarquias locais, não acredito que poderão fazer com o dobro ou o triplo de municípios. Não acredito também que vão conseguir resolver os problemas da pobreza que afligem as populações. O MPLA, chefiado pelo Sr. João Lourenço, não tem sido capaz de dirigir este país e mostrou a sua devida incompetência nas suas ações. Prometeu e mentiu aos angolanos que realizariam as eleições autárquicas em 2020, mas sem sucesso até a data de hoje. O presidente João Lourenço está a levar o país a um extremo muito perigoso. Deve adotar uma postura de humildade, de respeito ao povo e de menos a hipocrisia. A política administrativa a divisão político-administrativa que nos é proposta aqui é a resposta clara de que os fundadores da fome em Angola não querem autarquias locais que permitem a tomada de decisões mais assertivas, pois nós entendemos que quanto mais próximas as, as, as decisões forem tomadas, melhor para o cidadão que vive no Alto Sul de Incabinda, no Xinguar, no Bié, no Luena, no Soio, em Maquela do Zombo, no Bailundo, no Tomboa, no Ondiva, na Quibala, etc. Caros deputados, espero que não seja mal interpretado, porque o regime deu-nos uma oportunidade para chamar a atenção aqui o seguinte. Como quer dividir o território angolano, então, tenha oportunidade soberana de resolver os problemas de Cabinda, que está em conflito militar desde o 8 de novembro de 1975. O acordo de paz assinado no Namíbia em 2006 com o Sr. Bent Bembe, os Cabindas não aceitaram e nunca se interessaram. Governa-se melhor devolvendo o poder ao povo por meio das autarquias locais onde os seus dirigentes são eleitos por mérito e competência, e não na base da partidocracia, prática do atual regime. As eleições autárquicas estão consagradas na Constituição da República de Angola. O povo angolano não pode admitir que um grupo restrito, com interesses inconfessos, ameace a vida de mais de 30 milhões de habitantes. O povo soberano terá de tomar uma postura sem medo, assertiva e constitucionalmente consagrada para desencorajar essa atitude maléfica 
desse partido que está a levar o povo há 50 anos na miséria. Caros deputados, será que com os, com os, 326, com os 325 municípios o presidente do MPLA vai conseguir baixar o preço de saco de arroz, de fuba e o óleo que dispara cada dia que passa nos mercados? Vão conseguir aumentar a 50% os salários dos funcionários públicos? Será que com essa lei o regime poderá construir mais, mais hospitais, mais escolas e as crianças poderão deixar de estudar por baixo das árvores? O IVA vai baixar a zero? A mixa dos marimbondos e os impostos vão diminuir? A televisão pública de Angola, com essa lei, passará a entrevistar o presidente do maior partido da oposição, engenheiro Adalberto Costa Júnior? A fome e o desemprego no país poderá diminuir? Os problemas crônicos da falta de água e da luz, elétricas, da luz elétrica nos municípios do interior, sem solução desde 1975 até a data presente, a lei em discussão vai resolvê-los? O presidente João Lourenço vai parar de esbanjar rios de dinheiro nas suas viagens turísticas, que nem sequer trazem benefício ao país? Os angolanos voltarão a comprar 100 dólares no valor de 10 mil quanzas. Um velho ditado em Binda diz Njembomá njeka movembo avambumbisu tionbaba tura novambe Tradução Tu jiboia que nem ombro tens onde é que queres? Onde é que quer? Se que nem ombro tens queres ser patenteada? Significa, significado Há muita gente incompetente que corre atrás do poder a todo custo. Viola as leis, sacrifica os outros e manda assassinar os que pensam diferente. Muito obrigado.